আজকে আমরা বলেছিলাম যে কিছু এমসিকিউ এখান থেকে ডিসকাস করব আর হচ্ছে কিছু যে কিছু অংশ যেগুলো আমি তোমাদেরকে করাই নি এখনো সেগুলো কিছু এক্সট্রা জিনিস আমি তোমাদের বলে দেব তো ফার্স্ট আমরা কিছু এমসিকিউ ডিসকাস করে নি দেখো ফার্স্ট क्वेश्चन কি বলেছে যে আয়ুর্বেদ হ্যাজ ইটস অরিজিন ইন আয়ুর্বেদের অরিজিন কোথা থেকে বলো ঋগবেদ অথর্ববেদ ऋग्वेद बोलार कारण नहींग्वेद बोलार मत कारण ही नहीं कारण हेटा प्रपारलिप्लेन जदू बसिकरण सम्पर्लोचना पे थी तर मध्य এই তিনটা বেদ ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ এগুলো আর্যদের দ্বারা লেখা অথর্ব বেদ বেদ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনার্যদের দ্বারা লেখা এগুলো আমি অলরেডি বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে অনার্যদের দ্বারা লেখা বাকি ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ এগুলোকে বেদত্রয় বলা হয়ে থাকে তাই তো তিনটে বেদকে এক থেকে থ্রি বেদাস বলা হয়ে থাকে কারণ এগুলো রচয়িতা বলা হয় আর্যরা রচনা করেছিল তো তার মধ্যে অবভিয়াসলি আয়ুর্বেদ আমাদের অথর্ব বেদের অংশ এবং অথর্ব বেদ থেকে আয়ুর্বেদ থেকে আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাই তো বিভিন্ন মেডিসিন থেকে শুরু করে সেই মেডিসিনের কনসেপ্ট আমাদের আয়ুর্বেদা দিয়ে থাকে এটা আমাদের অথর্ব বেদের অংশ সিম্পল কোয়েশ্চেন ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন টু পপুলার অ্যাসেম্বলিজ অফ বেদিক পিরিয়ড ওয়ার যুদ্ধকালীন পরামর্শের জন্য তৈরি করা হতো একটা সমস্যা সেটাকে বলা হতো বিধত এটা ছিল এক ধরনের মানে টেম্পোরারি কোন জিনিস কমিটিকে বলা হয় অ্যাড হক তো এর মধ্যে সভাকে আমরা কিসের সাথে বর্তমানে তুলনা করি আর সমিতিকে কিসের সাথে তুলনা করি সভা হচ্ছে সভাটা হচ্ছে রাজ্যসভা প্রেজেন্টলি বর্তমানে ভারতের যে রাজ্যসভা রয়েছে সেটা আর সমিতিটাকে এ করা হয় লোকসভার সাথে তাহলে এর মধ্যে অবভিয়াসলি কোনটা ভাঙা যাবে কোনটা ভাঙা যাবে না লোকসভাটা ভাঙা যাবে লোকসভা ভাঙা যায় তাহলে লোকসভা লোকসভাটাকে আমরা কি বলি এটা আমাদের ভাঙা যায় ঠিক আছে যে গ্রামের যারা মানে জনসাধারণের প্রতিনিধি এখান থেকে আছে এটা অবভিয়াসলি সমিতিটা ভাঙা যায় সভাটা কি হয় ভাঙা যায় না very good okay next the rigvedic aryan were governed by a hello 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 sir option d ruled by elders ruled by elders okay ঠিক বলছো আচ্ছা এখানে একটা কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের এখান থেকে জিজ্ঞেস করি আগের কোয়েশ্চেনটা যে এই মানে এটা মানে বেসিক কোয়েশ্চেন এই যে এখানে মানে এই যে ট্রাইব যেগুলো থাকতো তাদের যে হেড হতো তাকে কি বলা হতো বৈদিক যুগে যারা ট্রাইবাল হেড হতো তাকে কি বলা হতো ট্রাইবদের যে হেড তাকে কি বলা হতো পারবে পারবে রাজন রাজন বলা হতো ভেরি গুড রাজা বা রাজন বলা হতো ঠিক আছে ট্রাইবের যে হেড হতো তাকে রাজা বা রাজন বলা হতো 
তাহলে এবার এখানে আমার একটা কোশ্চেন এই যে ট্রাইবাল হেড রাজন একে কোন হাউস থেকে বা কোথা থেকে ইলেক্ট করা হয় তাহলে রাজন ইলেক্টেড বাই যদি কোশ্চেনটা এরকম আছে একটা নতুন কোশ্চেন বলছি ইলেক্টেড বাই কি হবে সভা হবে না সমিতি হবে মানে আজকালকার দিনে প্রেজেন্টলি ভেবে দেখো আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাহলে প্রধানমন্ত্রী কোথা থেকে ইলেক্ট হয় লোকসভা না রাজ্যসভা থেকে রাজন ইলেক্টেড বাই সমিতি তাহলে এটা যদি পরীক্ষার কোয়েশ্চেন আসে আমরা করতে পারি ঠিক আছে এবং মনে রাখবি রাজন যে রয়েছে তিনি কিন্তু রি ইলেক্টেডও হতে পারেন হ্যাঁ এটা মাথায় রাখবে যে একবার হওয়ার পর আবার কিন্তু সে রিলেক্টেড আমাদেরও প্রধানমন্ত্রী যেরকম হতে পারে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে এটা তারপর কি বলবে তাহলে কি বলছো দা ঋগবেদিক আরিয়ান ওয়ার গভর্ন বাই এ ট্রাইবাল রিপাবলিক ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি মনার্কিয়াল গভর্নমেন্ট রুল বাই এলডার্স একটু মজা হচ্ছে তাই না একটু মজাটা তাহলে একটু হোক দেখো বোঝো কি ব্যাপারটা এখানে একটু বোঝার মতো ব্যাপার আছে ঋগ বেদিক যুগে যে রাজা বা রাজন হতো সেটা কিন্তু মনার্কিয়াল গভর্নমেন্ট থেকেই হতো মনার্কিয়াল গভর্নমেন্ট মানে কি যেখানে থাকবে কিংশিপ ভালো করে বোঝো যেখানে কিংশিপ হবে হেরিডিটি জিনিসটা বোঝো ভালো করে বোঝো এই জিনিসটা কিরকম গন্ডগোল হয় বোঝো কিংশিপ হয় হেরিডিটি মানে জিনিসটা বোঝো এখানে যে গভর্নমেন্টটা সেটা কিন্তু মনার্কিয়াল গভর্নমেন্টই হবে মানে এই যে রাজন যেটাকে আমাদের বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জনপ্রতিনিধি দেখো তোমরা তাহলে বলবে স্যার নতুন রাজন কি সিলেক্ট হয় না হয় কখন হয় যখন সে তার কার্য করতে পারে না কিন্তু আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মের মতো নয় কিন্তু সেই জন্য দেখো দশ রাজার যুদ্ধের সময় আমরা কি পেয়েছিলাম রাজা দিবদাস ছিল তার পুত্র কে ছিল রাজা ভরত ছিল ছিল তো পুত্রই তো বসেছিল না অন্য কেউ বসেছিল ব্যাটেল অফ টেন কিংস এর সময় মনে পড়ছে তাহলে তাহলে বসলো কে তার সান বসলো তাহলে এটা কিন্তু ভাই হেরিডিটিতেই বসছে কিন্তু সে তাকে ট্রাইবাল যোগ্য তৈরি করে যে এই ফ্যামিলি বা এই ক্ল্যান থেকে এই হবে আমাদের রাজা এটা কিন্তু আছে কিন্তু সে কিন্তু ইলেকটেড হবে ইলেকটেড মানে কিন্তু ভোটে অন্য কেউ দাঁড়াবে না সে হবে সবাই এসে বলবে হ্যাঁ একে আমরা এ করছি কিন্তু অপোনেন্টে কেউ দাঁড়াবে না ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো ফর্ম এখানে ভোট বা ডেমোক্রেসির কোনো ব্যাপার নেই বা ট্রাইবাল রিপাবলিক যে ট্রাইবালের মধ্যে একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করলো সেরকম ব্যাপার নয় কিন্তু এখানে কিংশিপ যেটা আছে সেটা হেরিডিটিতেই হবে পর যেটা হয়েছে কিন্তু ফর্মটা কিন্তু জনগণদের দ্বারা মানে কোনো সময় যদি এই রাজন তার মানে কাজ যদি করতে না পারে তখন কিন্তু তাকে ইজিলি সরিয়ে দিয়ে অন্য একজনকে নেতা করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু জেনারেলি যে রয়েছে তার যে ছেলে তাকেই জেনারেলি রাজা করা হয় মানে মনার্কিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এখানে রয়েছে কিন্তু সেই ফর্মটা হেরিডিটিতে হচ্ছে বোঝাতে পারছি জিনিসটা বোঝো কারণ এই যে রাজা বা রাজনের হাতে কিন্তু আনলিমিটেড পাওয়ার বা ভীষণ পাওয়ার আছে সেটা কিন্তু নয় তাহলে পাওয়ারটা কি রয়েছে রাজনের হাতে অনলি পাওয়ার কি রয়েছে যখন যুদ্ধ হবে যখন যুদ্ধ হবে সেই সময় সামরিক বাহিনী মানে যে সেনাপতি সেনা রয়েছে সেই সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া ব্যাপারটা বলছে যখন যুদ্ধ হবে সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই রাজা বা রাজন থাকবে এর বাইরে সে যে রাজার মতো একদম বিলাসিতে থাকবে তার মহল থাকবে এসব কিন্তু কোনো ব্যাপারই রাজা বা রাজনরা ভোগ করতে পারতো না 
ব্যাপারটা বোঝো ঋগবেদিকে কিন্তু এই কালচারেই ছিল বোঝাতে পারছি প্রত্যেককে রাজতন্ত্র যাকে আমরা বাংলাতে বলবো রাজতন্ত্র কিন্তু প্রকৃত অর্থে রাজতন্ত্র নয় কিন্তু রাজতন্ত্র মানে একটা অলিখিত ব্যাপার যে সে রাজাই তো রাজাই থাকবে বোঝাতে পারছি জিনিসটা বোঝা গেছে পুরোপুরি বলতে দেখো এখানে মাথা এটাই রাখবে যে এখানে রাজা যে হবে রাজা বা রাজন যে হবে সে তো ঋগ্বেদের যে ট্রাইবাল রয়েছে তাদের হেড হবে বা তাদের প্রধান হবে তার কাজ হবে সামরিক বাহিনী যে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া সেই রাজার ছেলে রাজাই হবে কিন্তু কোনো কারণে সেই রাজা বা রাজন যদি কোনো খারাপ কাজ করে বা তার বিরুদ্ধে কোন রকম যদি মানে সেরকম যদি কেউ পছন্দ না করে একমাত্র তখনই তাকে চেঞ্জ করা হয় ব্যাপারটা বোঝে তখনই তাকে চেঞ্জ করা হয় না হলে সেই রাজার ছেলে রাজা হিসেবেই মানে মানে যে সেনাপতি আছে রাজন আছে তার পরবর্তী তার ছেলে সেও রাজন হবে মানে তার এগেনস্টে যতক্ষণ না বড় রকমের কোনো কেউ মানে একদম বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ কোনো তাকে পরিবর্তন করা হয় না বুঝতে পারছি তাদেরকে স্যার জনগণের স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা থাকে কাদেরকে জনগণের স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা এই এই সমিতি সমিতি সেখানে বলবে সমিতি বলবে ঠিক আছে এই জন্যই বললাম না রিইলেক্টেড হতে পারে এই যে ব্যাপারটা রিইলেক্টেড মানে এরাই হয় মানে ইন কেস যদি একদমই না এগেনস্টে চলে যায় ততক্ষণ এটাকে কিছু পরিবর্তন করা হয় না পুত্র রাজা সুদাস ছিল ঠিক আমি নিজেও গুলিয়ে গেছি ভরত তো ট্রাইবের নাম ছিল হ্যাঁ এই দেখো একজনই মনে রেখেছে দেখেছো ভরত তো ট্রাইব ছিল একদম ভরত তো ট্রাইব ছিল ভরত গোষ্ঠীর রাজা দিবদাসের পুত্র সুদাস একদম তার এগেনস্টেই তো দশ রাজার যুদ্ধ হলো রাজা সুদাসের সেই বৈশিষ্ঠকে অ্যাপয়েন্ট করার জন্য বৈশিষ্ঠ ভার্সাস বিশ্বামিত্র হলো তাই না ঠিক আছে একদম বাহ বেশ মনে রেখেছো বেশ সুন্দর ভেরি গুড হম হম একদম ঠিক বলেছো আমার এটা ইয়ে হয়ে গেছে ঠিক আছে স্যার হম বলো বলো যখন ক্লাস করাচ্ছিলাম তখনই বলেছিলাম উপবেদ কিন্তু কোন বেদের অংশ নয় উপবেদ বলা হয় তাকে যে হচ্ছে সেই বেদকে বুঝতে সাহায্য করে তাকে বলা হয় উপবেদ উপবেদ কিন্তু কোন বেদের অংশ নয় যেমন সারাংশ সারাংশ কি কোন বইয়ের অংশ সামারি সামারি কিন্তু কোন বইয়ের অংশ নয় সামারিটা হচ্ছে সেই বইটাকে বুঝতে সাহায্য করে ব্যাপারটা বোঝা গেছে উপবেদ হচ্ছে সেই জিনিস যেটা সেই বইয়ের একটা অংশ নয় সেই বইটাকে বুঝতে সাহায্য করে তার মানে যেটাকে বলবো কি মানে অ্যাডজয়েন্ট কোন বই ঠিক আছে এবার বুঝতে পারলে কি বললাম কোন বইয়ের পাঠ নয় এই কারণে উপবেদ কিন্তু আয়ুর্বেদ কখনোই হবে না হম উপবেদের সাথে গুলাবে না উপবেদ বেদের কোন অংশই নয় উপবেদ তার সাহায্যকারী অংশ ঠিক আছে হ্যাঁ মানে উপবেদটা তো বিষয়বস্তুই তো নাকি না আমি এটাই তো বললাম বাবা উপবেদ কেন বিষয়বস্তু হবে উপবেদ উপবেদ আমি এত পরিষ্কার করে বললাম আর কি বলবো বলো উপবেদ আমি পরিষ্কার বললাম যে উপবেদ কোন বেদের অংশ নয় উপবেদ হচ্ছে কোন বেদকে সাহায্যকারী অংশ বেদকে সাহায্য করছে আজকে যদি তোমাকে বলা হয় যে তুমি হচ্ছে চাষ করো তুমি এগ্রিকালচার করতে গেছ চাষ করতে গেছো তাহলে চাষ করার জন্য তুমি ধান চাষ করছো ঠিক আছে ধান চাষ করার জন্য তোমার কি দরকার হলো তোমার কেউ একজন তোমাকে হচ্ছে একটা ট্রাক্টর দিব 
তাহলে কি ধান চাষের অংশ কি ট্রাক্টর তুমি বলবে ধান চাষের অংশ ট্রাক্টর ধান চাষে সাহায্য করছে ট্রাক্টর জিনিসটা বুঝো সেটা কিন্তু কখনোই নয় তুমি কেন এর উপবেদের বিষয় বিষয়বস্তুকে আমি তো পরিষ্কার এই কথাটাই বলছি উপবেদ কোনো বেদের বিষয়বস্তু নয় বেদকে সাহায্যকারী গ্রন্থ উপবেদ যেমন বলেছিলাম ব্রাহ্মণ উপনিষদ এগুলো কি এগুলো সেপারেট ভাবে এক একটা বই কিন্তু এগুলো কি করে একটা ঋগবেদকে বুঝতে সাহায্য করে এই জন্য নিজ এদের প্রত্যেকেরই একটা করে তুমি আগের ক্লাস গুলো করেছিলে হ্যাঁ স্যার করেছি তাহলে এগুলো তো বোঝা উচিত বলেছিলাম যে কোন এই অংশগুলো কি হয় যে বেদকে বুঝতে সাহায্য করে ঋগবেদের সাইকোলজিক্যাল পার্ট গুলো যেগুলো তোমার হচ্ছে দার্শনিক অংশগুলো সেগুলোকে বুঝতে উপনিষদ সাহায্য করে উপনিষদ নিজেই তো একটা বই নিজেই তো একটা মানে সাহিত্য একটা কালচার তাই তো এবার বোঝা গেছে উপবেদ নিয়ে গোলাচ্ছ উপবেদ নিয়ে গুলে যাচ্ছে হুম বলো আমি আগের ক্লাস গুলো করিনি আমার আজকেই ফার্স্ট আমি আগের ক্লাস গুলো টেলিগ্রামে জয়েন করা হয়েছে না ঠিক আছে টেলিগ্রামে তুমি আমাকে মেসেজ করবে ক্লাসে করে আমি টেলিগ্রামে জয়েন করে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট क्वेश्चन ইন দা আর্লি বৈদিক পিরিয়ড বর্ণ সিস্টেম ওয়াজ বেস অকুপেশন একদম ক্লিয়ারলি এটা বারবার আমি স্ট্যাটাসেও দিয়ে থাকি বারবার এগুলো বলা হয়ে থাকে যে বর্ণ ব্যবস্থা প্রাথমিক যুগে কিন্তু ছিল তার অকুপেশনের উপর মানে সে কি কাজ করছে হ্যাঁ তার জীবিকার উপর ডিপেন্ড করছে মানে সে যে পূজো করতে পারবে সেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ যে যুদ্ধ করতে পারবে সেই হচ্ছে ক্ষত্রিয় যেটাই পরবর্তী কালে বর্ণ সিস্টেমটা কাস্ট সিস্টেমে পরিণত হয়ে গিয়েছিল ল্যাটার বেদিকে ল্যাটার বেদিকে এটা হয়ে যায় কাস্ট সিস্টেমে वेदास नियम कान বেদ পাঠের নিয়ম কানুন কি বাবা রিচুয়ালিস্টিক প্রিসেপ্টস প্রিসেপ্টস মানে কি তার যে রিচুয়ালস রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কি ব্যাখ্যা বেদের যে সূত্রগুলো রয়েছে তার ব্যাখ্যা তার যে রীতিনীতি রয়েছে তার ব্যাখ্যা কোথায় করা হয়েছে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ তাই তো क्वेश्चन এর মানে এটাই ধরতে হবে उत्सर्ग कथा आलदा आहुति जिन এর কারণ কেন রিচুয়ালস গুলো করা হয় তার ব্যাখ্যা যেগুলো ব্রাহ্মণে দেওয়া হয়ে থাকে ব্রাহ্মণ কতগুলো ব্রাহ্মণ আছে ব্রাহ্মণ্যক ভেরি গুড কোন বেদের আরণ্যক অংশ নেই 
মানুষের মনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে ঠিক আছে এটা কিরকম শোনাচ্ছে জিনিসটা একটু হ্যাঁ মহাভারত আবার মহাভারত বেদিক সিং বলেই তো দিয়েছে বেদিক সিং দেখো এর হচ্ছে শ্রেষ রয়েছে বেদিকের অথর্ব বেদের মধ্যে ঠিক আছে ফেমাস বেদিক যেখানে বলা হচ্ছে ওয়ার বিংস ইন দা মাইন্ডস অফ মেন এটা অথর্ব বেদের বিষয়বস্তু ঠিক আছে অথর্ব বেদের মধ্যে এটা কন্টেন্ট রয়েছে দ্য ক্রপ হুইচ ইজ নট নোন ইন বেদিক পিপল রাইসের মেনশন এগুলো তো আমাদের ছিল রাইস ইন্দাস ভ্যালিতে ছিল না ইন্দাস ভ্যালিতে কিছু পোর্সনে ছিল কিন্তু বেদিক সিভিলাইজেশনের সময় রাইস হয়নি বাবা কিন্তু টোব্যাকোর মেনশন কিন্তু হয়নি টোব্যাকো কিন্তু মেনশন হয়নি টোব্যাকো ভারতে কিন্তু বহু পরে এসেছে বিদেশিদের হাত ধরে টোব্যাকো ভারতে এসেছে পর্তুগিজদের হাত ধরে হ্যাঁ অনেক পরে টোব্যাকো ব্যাপারটা অনেক পরে এসেছে টোব্যাকো কিন্তু বেদিক পিপলরা টোব্যাকোর ব্যবহার জানতো না ওকে নেক্সট হুইচ অব দা ফলোইং ক্র্যাফটম্যানশিপ was not practiced by the aryans mane matir je e gulo carpentry carpentry na carpentry kather kaj jewelry pottery blacksmith pot jewelry pottery বাবা পটারিটা ভেবে দেখো কুমোরের চাকা তাহলে তারা কিসের ইউজ করতো সে তো অবশ্যই ছিল তাই না জুয়েলারিও ছিল হিরণ্য কুণ্ড থেকে শুরু করে জুয়েলারিও তারা ব্যবহার করতো কার্পেন্টার হবে না ব্ল্যাকস্মিথ হবে মানে ব্ল্যাকস্মিথ ব্ল্যাকস্মিথ মানে কি আয়রনের ব্যবহার তো তারা জানতো না আয়রনের ব্যবহার তারা শিখেছে কবে ল্যাটার বেদিকে এসে তারা আয়রনের ব্যবহার শিখেছে তাই না ল্যাটার বেদিকে শিখেছে তাহলে কর্মকারদের ব্যবহার যারা কামার তাদের কিন্তু ব্যবহার আর জোরা জানতো না এলডেস্ট ব্রাদার এমং দা পান্ডাব না কর্ণ এরকম দেবে না ঠিক আছে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন আচ্ছা অর্জুনটা কি দোষ করলো জায়গা নেই বলে দেয়নি হ্যাঁ বুঝলে পাঁচটা অপশন হলে দিয়ে দিত ই থাকলে দিয়ে দিত আচ্ছা দ্য বেদা হুইচ ডিলস উইথ দ্য রিচুয়ালস ইজ নোন অ্যাজ নিয়মাবলী যোজুর্বেদ 
যারা অ্যান্সার দিচ্ছে উল্টো না তারা পুরো আন্দাজে মারছো পুরো আন্দাজে একদম পড়নি একদম পড়নি যারা উল্টো পাল্টা অ্যান্সার দিচ্ছ না একদম পড়নি যেগুলো রিভিশন করবে একদম পড়নি যারা উল্টো পাল্টা উত্তর দিচ্ছ একবারও উল্টে দেখো নি সেই জন্য এরকম ভুল হচ্ছে দুটো ভাগ আমাদের প্রথম সংস্কৃত গদ্য বলা হয় মনে পড়ছে তাহলে এইসব কথাগুলো কি চারটা ব্রাহ্মণ রয়েছে আর শুক্ল একটা ব্রাহ্মণ ভীষণ ফেমাস হচ্ছে একজন বরাহ মিহির এটা আমি বলেছিলাম না পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা কালকেই বললাম বলতো যে বরাহ মিহিরের জন্ম কোথায় হয়েছিল বর ইন হুইচ মহাজানা পাত আইডিয়া লিখে রাখো বরাহ মিহির জন্ম হয়েছিল কোথায় অবন্তিতে ঠিক আছে অবন্তি যেটা প্রেজেন্টলি আমাদের রয়েছে কোথায় মালওয়া মালব যেটা রয়েছে মালওয়া প্রেজেন্টলি মালওয়াতে আর কোথায় বলছিলাম কোথায় বসবাস করত না দেখে বলবে কোথায় কার কোট পয়েটে ছিল কি ব্যাপার কি বলেছিলাম আগের দিন বলো কালকেই বললাম না বললে মারবো সবকে মারবো সবার কান ধরে উঠবো সাজকে বলো কার রাজসভায় ছিল ঝটপট ব্রেন কাজ করাতে হবে ব্রেন এত স্লো কাজ করলে হবে ফার্স্ট ফার্স্ট কাজ করাতে হবে চলো নেক্সট কোশ্চেন পতঞ্জলির যোগসূত্র আচ্ছা The philosopher essence, the world is built by God, manifest and God is my own soul, may be traced in the soul concept. Upanishad. Soul concept. Upanishad. 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 আর কে এত সোল স্পিরিট এসব উপনিষদেরই ব্যাপার না হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ভেদ কন্টেন্ট স্যাক্রিফাইসাল ফর্মুলা একটু বুদ্ধি লাগাও বাপু সেটা তো মানেটা বলুন আরে স্যাক্রিফাইস মানে কি বলি দেওয়ার যে নিয়ম কারণ যজুর্বেদ যজ্ঞের নিয়ম কানুন কোথায় আছে 
সিম্পলি ইয়াজুরবেদের মধ্যে তাই না ওকে নেক্সট নেম দা টেম্পল ইন কলম্বিয়া কম্বোডিয়া হুইচ সেন্স फ्रॉम রামায়ণ এন্ড মহাভারত আর ডিপিসিয়েটেড কম্বোডিয়াতে অঙ্করভাট 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 অষ্টম জি আর অঙ্করভাট অঙ্করভাট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্বোডিয়াতে লার্জেস্ট রিলিজিয়াস মনুমেন্টস ইন দা ওয়ার্ল্ড এই তো ওয়ান অফ দা লার্জেস্ট মনুমেন্টস ওকে দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাফটসম্যান ইন দা ভেদিক পিরিয়ড ওয়াজ দা most celebrated most important craftsman blacksmith to chilo ina goldsmith carpenter barber carpenter carpenter man actually kather byabohari to beshi chilo obviously carpenter acha which of the following contains the famous gayatri mantra rigved 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 विश्वामित्र मंडल उथ इंडिया वर्स मान एक क्वेश्चन टाइम मुनि दक्षिण भारत मान मान ब्राह्मण प्रतिष्ठान तैरी बर्तमान तिरुनेल वाली ठीक है दक्षिणार्थे मालाबार कोस्टर का मदुराई मालाबार कोस्ट और तिरुनेल भाई तरी डायनेस्टी पांडिया डायनेस्टी चोल पांडिया चीर पढ़े तो पांडिया डायनेस्टी एखान आस्ते आस्ते रूल कर आगस्त मुनि प्रथम हे तमिल लैंगुएजे ग्रामार बी लिखे छोड़ा जानी तो मान संगम लिटारेचार पढ़ाई ना विकृत टाइप लागे संगम ए संगम एरा रही साउथ इंडिया ते डांस नहीं के वैदिक कलचार थे के? बोले देखी मन आ ऋषि कथा बोल पागल कौन ऋषि भरत मुनि मान मिजिक विषय बस्तु साम बेद साम गान बला साम कथार अर्थ मेलोडी तई तो मेलोडी कथा बला मिजिकल बला फ 
from where the gayatri mantra acha repeat question ikbe tai to ha sir the upanishad are separated from brahmans by this uh, treaties uh, called oh. kisher dara parthokko hai upanishad brahmans theke kisher dara se the upanishad are separated from brahmans by uh, ब्राह्मण और उपनिषद मध्य पार्थक्य कारण हमण्य आज ना आज के रिपीट हाँ सत्य की ख्याल कर बुझले उपनिषद मध्य थे कि दार्शनिक व्याख्या ठीक है सैकोलजिकल डिफारेंस कि दार्शनिक व्याख्या थे আর ব্রাহ্মণের মধ্যে কি থাকে রিচুয়ালস এর ব্যাখ্যা যে তুমি কেন যে নীতিগুলো পালন করছো যে নিয়মের ব্যাখ্যা থাকে ঠিক আছে দেখো জিনিসটা একটু ছোট করে বোঝো উপনিষদে থাকে দার্শনিক ব্যাখ্যা তার সাইকোলজিক্যাল মানে আমাদের ফিলোসফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আর এখানে থাকে তার নিয়ম বা রিচুয়ালস এর এক্সপ্লেনেশন এবার এদের দুজনের মধ্যে সেপারেশন নিয়ে আসে কে আরণ্যক আরণ্যক কিভাবে নিয়ে এসে যে তুমি যখন गार्हस्थ धर्म पालन कर नियम गो जिने आरण्य के बाने बसबाजी जीवने प्रवेश कर स्टार्ट माथा टा खाटाओ मन ना थे मन मन कर गौतम बुद्ध और ए मन रखा टाइम बड़ कथा भूले गई मानी 
ইংলিশ টার্ম গুলো যদি পড়াবেন বলে দেন তাহলে আরো ভালো হবে মনে হয় ওকে ঠিক আছে আচ্ছা রিকগনাইজ দা মেডিকেল ট্রায়ো অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া फ्रॉम দা ফলোইং পার্টস যদি তাদেরকে चरक सुश्रुत और पतंजलि सुश्रुत वेदिक डेटी इंद्र वज द गड अफ वायु देवता रो स्वर्ग देवता सुंदर भाव दिलोसफी इज डिर फ्रम Which of the following? Ancient Greek. 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 दार्शनिक धारणा प्रथम ग्रीस उद्भव होक्रेटिसर मान मान शिष्य क्या लाइफ अफ मैन इन आरियन सोसाइटी इन दसेंडिंग डिस्कस द आईडिया बोलो थोड़ा बुद्धि लगाओ उपासना सर सर मैं उपासना सर बी बना अपना ए हो गया तो जादू विद्या तो उपासना बोलो किया है सर ऑप्शन बी हो बी हो गए जादू विद्या ऑप्शन बी हो गया यार बोलो मानी 
যে কনসেপ্ট গুলো বলা হয়েছে তাতে কিন্তু বলেনি যে তুমি প্রায়শ্চিত করলে মোক্ষ পাবে বা মোক্ষ পাবে মোক্ষের কথা কিন্তু বলা হয়েছে মোক্ষ বা এই যে জিনিস আর এগুলো টার্ম গুলো বলা হয়েছে কোথায় বুদ্ধিজমে জৈনিজমে এই জায়গাগুলোতে বলা আছে প্রতিবাদী ধর্মগুলোতে বলা আছে ঠিক আছে বুদ্ধিজম জৈনিজম এখানে মোক্ষের কথা বলা আছে অথর্ববেদের এগেনস্টেই তো এগুলো তৈরি করা হয়েছিল দেখো অথর্ববেদে কি কি জিনিস রয়েছে আয়ুর্বেদ তাই তো কালা জাদু বসীকরণ তাহলে এর মধ্যে তো আছে উপাসনা মানে তার মধ্যে কালা জাদু ব্যাপারটা তো আসবে কিন্তু কোথাও অথর্ববেদের কনসেপ্টে যে তুমি এটা করলে মোক্ষ পাবে বা এটা করলে তুমি এ বেরোতে পারবে এখান থেকে লাইফ এর সার্কেল থেকে মুক্তি পাবে সেরকম কি কোনো সেন্স দিয়েছে সেরকম কোনো সেলফ নেই সেন্স নেই তাই তো মোক্ষের মধ্যে কি আসবে সেলফ রিয়ালাইজেশন আসবে সেলফ অ্যাকিউমুলেশন আসবে সেলফ নলেজ আসবে সেগুলো অথর্ববেদ তো বাবু ক্যাপচার করে না বা এক্সপ্লেন করে না এবার বোঝা গেছে রিবার্থের কনসেপ্ট সাইকেল অফ ডেথ কনসেপ্ট এগুলো তো বাবা অথর্ববেদ মেনশন করে না তাহলে মোক্ষ কি করে আসবে ক্লিয়ার রুদ্র যদি রুদ্র অপশন না থাকে তাহলে কি হতে পারে পশুপতি দেবে না অপশনে পশুপতি দেবে না পশুপতি দেবে না বলো শুদ্রদের দেবতা কি হয়েছিল মনে পড়ছে শুদ্রদের দেবতা পুষান সে হচ্ছে গরু মানে রক্ষণা রক্ষণ করার জন্য বলা হয় মানে গরু বা হচ্ছে অ্যানিমেলস দের রক্ষাকারী হিসেবে বলা হয় পুষান দেবতাকে সেটা হচ্ছে শুদ্রদের দেবতা হম শুদ্রদের দেবতা এবার জেনারেলি এই যে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে থাকে গড অফ অ্যানিমেল এটা কিন্তু পুষান দিয়ে অপশন দিয়ে থাকে যেহেতু এখানে পুষান অপশন এর নেই সেই জন্য আমরা রুদ্র করব কারণ রুদ্র কেউ সেই সেন্সে দেওয়া হয়ে থাকে হ্যাঁ গড অফ অ্যানিমেল আর এনি হচ্ছে পুষান হচ্ছে গরুদের রক্ষাকারী জিনিসগুলো বোঝো এবং সেই সেন্সে দেখো প্রজাপতি বিষ্ণুর বাহন নিশ্চয়ই কোনো গরু মানে কোনো অ্যানিমেল নয় তাই তো বিষ্ণুর বাহনও কোনো অ্যানিমেল নয় তুমি যদি বলবে স্যার সাপ সাপ কি অ্যানিমেলের পর্যায়ে পড়ে মানে হ্যাঁ বললে সে হ্যাঁ পড়তে পারে সেইভাবে তো পড়ছে না কিন্তু মানে আমাদের যে শিব তার চারদিকে দেখো অনেকগুলো রয়েছে তাই না গলা একটা রয়েছে পায়ের কাছে একটা রয়েছে তারপর পশুপতি শিবের চারদিকে অনেকগুলো ছিল ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি পশুপতি চেঞ্জ হয়ে রুদ্র হয়েছে ল্যাটার ভেদিক পিরিয়ড এর কনসেপ্টে কিন্তু পশুপতি কখনো অপশন দেবে না পশুপতির কনসেপ্ট ইন্দাস ভ্যালিতে দেবে ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম পার্থক্যটা আর যদি আমাদের বলে যে হুইচ টাইম কোন এজে বা কোন সময়ে এসে যে আমাদের ত্রিদেবতা ঠিক আছে ত্রিদেবতার উদ্ভব হয় বা ত্রিদেবতার হচ্ছে কনসেপ্ট এসে থাকে আমরা বলি না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই যে ত্রিদেবতার কনসেপ্ট এটা কোন এজে এসে বা কোন যুগে দেওয়া হয় পরবর্তী বৈদিক যুগে ল্যাটার বেদিকে করবে মানে বুঝতে হবে বাবা এরকম সেটা তুমি এতে সে বাই ল্যাঙ্গুয়েজ করা সেটা সম্ভব না এগুলো সম্ভব না মানে বুঝতে হবে তোমাকে একটু ইংরেজি বুঝতে হবে ইংরেজি না বুঝলে হবে না আমি তো ইংরেজি মানে বলছি এবার তোমাদের একটু বুঝতে হবে না বুঝলে সবকিছু বাবা মানে একদম সুন্দরভাবে খাওয়ার সেটা তো নিজেদেরকেও তো একটু স্মার্ট হতে হবে না একদম বাচ্চাদের মতো পড়াশোনাটা ভেবো না কখনোই করো না বাচ্চাদের মতো পড়াশোনা হুইচ অব দ্য ফলোইং গড lost his importance as the first deity during the latter vedic period vishnu ave sir mane bujho mane mane rudra ave rudra mane bujho which of the following gods lost his importance as first deity during the latter vedic period mane parobhuti vedic yuge 
পরবর্তী বৈদিক যুগে কোন দেবতা তার ইম্পর্টেন্স হারিয়েছিল অগ্নি বা বরুণ কিন্তু বাবা লেটার বদিকে কি যাগযজ্ঞ বা এইসবের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল না বেড়েছিল 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 মানে অগ্নিতে সবকিছু আহতে দিত তাহলে যোগ্য নিশ্চয় কমেনি মানে যারা ব্রাহ্মণরা ছিল তারা তো যোগ্যটাকেই প্রেফার করা দেওয়া শুরু করলো যোগ্যর মাধ্যমেই তো তারা স্যাক্রিফাইস বা এগুলো অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করলো অগ্নি দেবতা তার ইম্পর্টেন্স হারায়নি তাহলে অ্যান্সার হবে কি আমাদের বরুণ দেবতা বোঝা গেল কি বলছি এখানে মধ্যে সব থেকে প্রেফারেবল অ্যান্সার হওয়া উচিত মানে যেটা এখানে অপশন নেই সেটা হচ্ছে ইন্দ্র তাই তো ইন্দ্র যদি চোখ বন্ধ করে দিয়ে দেব ইন্দ্র নেই সেই কারণে আমরা বরুণ বললো বুঝাতে পারলাম ইন্দ্র থাকলে ইন্দ্র আমাদের ফার্স্ট অপশন হবে ইন্দ্র না থাকলে বরুণ আমাদের অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার স্যার এই লেটার বৈদিক যুগে ইন্দ্রকে পুরন্দর বা দুর্গ ধ্বংসকারী বলা হতো না উল্টো বলে দিয়েছো বাবা এটা আর্লি বেদিকে বলা হতো কারণ আর্লি বেদিকের প্রধান দেবতা ছিল ইন্দ্র তাই তো কেন ইন্দ্রকে বলা হতো কে বলো বলে ফেলো কেন ইন্দ্রকে আর্লি বেদিকে ইন্দ্র সেই কারণে আর্লি বেদিকে তাকে বলা হয়েছে পুরান্দর বা দুর্গ ধ্বংসকারী ক্লিয়ার এবার বোঝা গেছে যে কোয়েশ্চেনটা করেছিলে ঠিক আছে তাকে ল্যাটার বেদিকে বলা হয়নি বাবা আর্লি বেদিকে বলা হয়েছে হ্যাঁ ল্যাটার বেদিকে সে তার ইম্পর্টেন্স তো হারিয়ে ফেললো হুম ওকে এগোচ্ছি তাহলে ওকে দা উপনিষদ আর এ সিরিজ অফ বুকস ডিভোটেড টু ফিলোসফি ফিলোসফি উপনিষদ ডেডিকেটেড করা হয়েছে কাকে ফিলোসফিকে যে আমরা রিলিজিয়াস আর ফিলোসফিক্যাল যেসব পেস্ট্রিজ রয়েছে সেগুলোকে আমরা এক্সপ্লেন করছি তার মধ্যে আপনার বিভিন্ন মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ সমস্ত রিচুয়ালস এর কেন করা হয় তার প্রপার এক্সপ্লেনেশন আমরা দিচ্ছি ঠিক আছে কোন জিনিস তারা খেতে পছন্দ করত স্টেপেল ফুড যেটাকে আমরা বলি সিম্পলি ফুড যেটা অ্যাকচুয়ালি ডেলি তারা খেত ডেলি খেতে তারা পছন্দ করত সেই কারণেই তো বাবা বেদিক যুগে হচ্ছে প্রেফারেবল কে হলো কাউ কাউ এই কারণেই তো প্রেফারেবল হলো সবার কাছে কতবার কাউ কথাটা মেনশন আছে গো কথাটা ঋগবেদে খাই वेदिक रिलीजन एलंग लैटर डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज ব্রাহ্মণিজম তাহলে কি হবে কি হবে কি হবে কি হবে কি হবে 
তারপরে ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্য পেল ক্লিয়ার হচ্ছে এবার বোঝা যাচ্ছে দেখো জানা জিনিস কেমন ভাবে ভুল হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কি জিনিস হচ্ছে তাহলে বাবা তুমি রাত্রে করা ভালো না ঘুম থেকে উঠে ওই যে মানে স্নান টান করে খালি পেটে করা ভালো ওটা দেখো বাবা একটা কথা বলি যে যেমন উপবাসের কথা বলে যারা কেউ আছে এখানে যে হচ্ছে ই করো ওই যাকে বলে বার করে হ্যাঁ কতদিন করো মানে প্রত্যেক সপ্তাহে করো না প্রত্যেক সপ্তাহে নয় মাসে দুদিন কখনো মাসে চার দিন কোন মাসে আমার ছদিনও হয়ে যায় মানে তার মধ্যে জল খাও না পুরো উইদাউট জল না ফ্রুট মানে ফল জল এসব আচ্ছা ঠিক আছে সেটাই সেটাই করবে যে উপবাস করার সব থেকে ভালো পদ্ধতি মাসে দুবার আর এটা কখনো এরকম ভাবে না যে উপবাসটা কোনো ধর্মের জন্য বা পার্টিকুলারলি এরকম সেরকম ব্যাপার নয় যেদিন মনে হবে মাসে দুবার ধরবে উপবাস করবে যেটা করবে মাসের একবার প্রথমের দিকে আর মানে এর দিকে তোমার ধরো এই দশ তারিখের দিকে আর হচ্ছে তোমার ধরো এই কুড়ি তারিখের দিকে মানে ওই দশ দিনের গ্যাপে এটা করার চেষ্টা করবে ভীষণ দরকার মানে এটা কোনো ভগবানের জন্য নয় নিজের মানে পেট ভালো রাখার জন্য নিজের শরীর ভালো রাখার জন্য মেডিটেশন উপবাস প্রচন্ড দরকার ইম্পর্টেন্স আছে প্রচুর আর এই মেডিটেশন করার অ্যাকচুয়াল টাইম হচ্ছে রাত্রে খাওয়ার পরে ঠিক আছে রাত্রে খেয়ে যেয়ে যখন শুবে চুপচাপ বসে শুবে একদম ফোন টোন একদম সাইলেন্ট করে দিয়ে কিছু নয় একদম চোখ বন্ধ করে তোমাদের আমি বেশিক্ষণ বলবো না ফিফটিন মিনিটস আমি পনেরো মিনিট বলবো পনেরো মিনিট কোনো চিন্তা মাথার মধ্যে যেন না আসে চেষ্টা করো দেখি মানে মাথা ঘুরে যাবে যখন বলবো না একটা পয়েন্টে ফোকাস করে একটা পয়েন্ট কে শুধু ভাবতে থাকো মনে আর কিচ্ছু ভাবা যাবে না পারবে না আমাদের মনে এতটাই চারদিকে ছড়িয়ে গেছে না সেখান থেকে বাবা চাইলে কি আর জোর করে টেনে এনে বসে যদি কখনো ইচ্ছে টিচ্ছে হয় দেখবে কিছু আমি তো মানে কয়েকজনকে ভীষণ ফলো করি তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান আমাদের সন্দীপ মহেশ্বরী তো আছেই তারপর আমাদের জয়া কিশোরী জি তো আছেই জেনুইন লোকেরা যাই হোক আপনার আপনার ব্যক্তি মানে পার্সোনাল ব্যাপার ঠিক আছে আমি তো ভীষণ ফলো করি তোমাদের ব্যাপার কোনো সমস্যা নেই ওকে চলো নেক্সট দ্য আর্লিয়েস্ট সেটেলমেন্ট অফ আরিয়ান ট্রাইবস হোয়ার অ্যাট সপ্ত সিন্ধু সপ্ত সিন্ধু দাবি করি যে 
এদের আগেও সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া সেটা ইউপিতে হয়েছিল এইট থাউজেন্ড বিসিতে তোমরা কি বলবে সেটা আপনি পাগল হয়ে গেছেন শেষ তবে এইগুলো একটু বড় হওয়ার পর আজ থেকে পাঁচ দশ বছর পরে বইগুলোতে সেটাই পাবে ঠিক বাকি পরবর্তী ঘটনা বলছি না চলো হুম দেখে বলতে হবে তো ওইভাবে দেখো আমি আমি অ্যাকচুয়ালি দেখো ফলো করি কি বলতো মানে সব থেকে ভালো বই বা জিনিস সেগুলো তুমি যদি বিবেকানন্দের কর্মযোগ ভক্তিযোগ এই বইগুলো যদি পড়তে পারো এগুলো হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি সেই লেভেলের বই ঠিক আছে এবার এগুলোই বেটার এবার আলাদা করে বেদের এরকম রাইটারের আমি তো সেইভাবে আমার জানা নেই বা আমি পার্টিকুলারলি শুধু বেদকে পড়ার আমি সেইভাবে কোনো দিন চেষ্টা করিনি হ্যাঁ আমার ফোকাসটা একটু গীতা ওরিয়েন্টেড রয়ে গেছে হ্যাঁ সরস্বতী ছিল হিন্দু ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে গঙ্গাও ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মেনশন তো ছিলই না নেভার মেনশন ব্রহ্মপুত্রের কোথাও কি কোনো মেনশন আছে মানে কি হতো কাদের বলা হতো আমি বলেছিলাম যে ভারতে অবস্থান করত প্রাচীন অধিবাসীরা আর বাইরে থেকে এলো করা আর্যরা তাহলে তাদের সাথে লড়াই হলো আরিয় আর নন আরিয়নের মধ্যে লড়াই হলো লড়াই হয়ে যারা নরিয়ন আরিয়ন রইল তাদেরকে কি বানিয়ে দেওয়া হলো শুদ্র বানিয়ে দেওয়া হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাই হোক এটা শুদ্র ব্যাপারটা পরে হয় এখান থেকে কি হয় বর্ণ সংকর সৃষ্টি হয় দুটো এর মধ্যে একসাথে মিশে বর্ণ সংকর তৈরি হয় তার মধ্যে এই দস্তু বা দসাস বলা হতো নন আরিয়নদেরকে ঠিক আছে নন আরিয়ন মানে যারা হচ্ছে তোমার কি বলবো যারা অনার্য তাদেরকে এটা বলা হতো হম মানে যারা ইন্ডিয়ান ট্রাইবাল বলতে পারো ইন্ডিয়ান ট্রাইবাল এদেরকে বলতে পারো এরা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ট্রাইবাল কোন জিনিসটা বলা হয় দে আর মেনি রেফারেন্স ইন there are many references to the cow in rigved most of the words are fought for the sake of cow cows gifts sir, all of the above hobe priest usually cow all of the above hobe all of the above 100% all are correct er protai bola ache je ekhaner moddhe kon ta thik obviously je ekhaner moddhe guru ke sobtheke beshi reference kora ache 176 times গরুর জন্য যুদ্ধ হতো যেটাকে আমরা গভিষ্টি বলি যে ফাইট ফর কাউ তাই তো আর যে প্রিস্ট কে যে গিফট হিসেবে গরু দেয়া হতো ওই যে এর সময় দেখেছ ওই যখন হচ্ছে বলো মহাভারতে 
যখন হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ হচ্ছে তোমার এ করছিল তখন কত লাখ গরু ছিল না যে তারপরে সে অর্জুনকে রক্ষণা করতে দিল দিয়ে তৎসক এসে সে গরুগুলাকে লুকিয়ে দিয়েছিল তাই না মনে পড়ছে দাবি করা হলো কেউ দাবি করলো যে আমার হচ্ছে বিয়ে দেওয়া হবে আমার জন্য এখান থেকে বলা হচ্ছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বাহু থেকে ক্ষত্রিয় উরু থেকে বৈশ্য পা থেকে শুদ্র উৎপত্তি হয়েছে ভেরি গুড Okay, which of the following are essentially book for rituals? Jojur Ved. Jojur Ved. Essentially book for rituals. Rituals is what? No? Sadhar Bhutar Brahmin. D. Essentially books for rituals. Obviously. Why? Jojur Ved. Jojur Ved is not the option. No, sir. Why? The option is not the option. The option is not the option. The option is not the option. সব কোশ্চেনের উত্তর এক হয় না হ্যাঁ সব কোশ্চেনের অপশন তো এক হবে না ব্রাহ্মণ অবভিয়াসলি সেই কারণে রিচুয়ালস এর জন্য ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্স কারণ এই ব্রাহ্মণের মধ্যে রিচুয়ালস এর मीनिंग বা এগুলো আমাদের ব্যাখ্যা রয়েছে নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা রয়েছে নিয়ম কানুন গুলো বলা রয়েছে ব্রাহ্মণের মধ্যে ঠিক আছে কি করে তুমি স্পিরিচুয়াল সিগনিফিকেন্স দেবে যোগ্য তোমার হচ্ছে এ করার জন্য স্যাক্রিফাইস করার সময় তোমাকে কতগুলো এ দিতে হবে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে আসতে হবে ওয়াইফকে লেফট সাইডে বসতে হবে এসেট্রা এক্সেট্রা বহু রকমের ব্যাপার আছে আজকালকার দিনে যে মানে এই যে একটা কথা আমি বলি আরে ছোট্ট একটা কথা বলি আজকালকার হচ্ছে মানে তোমরা আমরা মানে বেশিরভাগ আজকালকার দিনে এত মানে যাকে বলবো কালচারাল এত কালচারাল ধ্বংসের কারণ কি বলো তো কালচারাল আজকালকার দিনে কালচারাল মানে ডিস্ট্রাকশনের কারণ কি কালচারাল ডিস্ট্রাকশনের একটাই কারণ কি জানো দেখো তুমি যদি আজকে মানে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড একটা কথা বলছি তুমি আজকের দিনে যদি কম্পেয়ার করো ঠিক আছে যে মুসলিম বা খ্রিস্টানের ক্ষেত্রে তারা অনেক বেটার আমি এখনো বলবো দেয়ার অনেক বেটার হিন্দু ধর্ম থেকে ফার বেটার কেন জানো তুমি কোনোদিন কোনো মুসলিমকে দেখেছো যে তারা হচ্ছে যখন নামাজ পড়ছে তখন মোবাইল ব্যবহার করছে কোনো খ্রিস্টানকে দেখেছো যখন তারা কি বলে তোমার যখন এ পড়ছে কোরআন এই বাইবেল পড়ছে মোবাইল ইউজ করতে দেখেছো কিন্তু আমাদের যখন পূজা হয় কোন ঘটনা বসে বসে পেছনে সত্যি কথা বলো তো সবাই ক্যাপশন দেয় শুধু সিবিএন মাথায় জল ঢালল তাহলে তো চার্জ যখন প্লেয়ার হয় তখনও ফোন ইউজ করা হয় না বন্ধ রাখা হয় তাহলে তাহলে তারপরে তুমি কি করে দাবি করো যে বাবা আমাদের বিশাল ব্যাপার যেদিন যেদিন পারবে যে পুজোর সময় ফোনটাকে বন্ধ করে রেখে দিয়ে পুজোতে বসতে সেদিন জানবে অ্যাকচুয়ালি তুমি পূজা করতে বসছো তাহলে লোক দেখিয়ে দশ মানে দশ লাখ টাকার পূজা করে ফোন নিয়ে বসে কোনোদিন না পুজো হয় না বুঝতে পারছো পরিষ্কার কথা বলছি আমাদের ডেস্ট্রয়ের পেছনে আমরা নিজেরাই দায়ী হিন্দুরা নিজেরাই দায়ী তাদের ওই জন্য পূজার সময় নিয়ম করাই উচিত যেখানে পুজো হবে সেখানে মোবাইল নিয়ে ঢুকতে বলে যে জুতো খুলে প্রবেশ করবে আমি বলবো জুতো পরেই ঢুকো মোবাইলটা বাইরে দিয়ে আস এটা যদি করতে পারো কোনো দিন তাহলে জানবে যে কোনো জায়গায় তুমি তো পুজো রাখলে পরিষ্কার মোবাইল বাইরে রেখে ঢুকবে পুজো দিতে এটা করুক দেখি তাহলে দেখবে মজা বা মোবাইল কেছে পেটের ভিতরে শাড়ি পরলে ঢুকিয়ে রাখবে ঢুকে শিবের মাথায় জল ঢেলেছি তাহলে হবে কোথা থেকে কোনো দিন হবে কোনো দিন হবে না বলো মানে বিটার ট্রুথ বিটার ট্রুথ বাট জিনিস অনেক ভাবার বিষয় আছে এই কারণে হচ্ছে রেসপেক্ট কমে যাচ্ছে মানুষের প্রতি ভেবে দেখবে কোনোদিন এসব করার সময় সেকেন্ড টাইম ভেবে দেখবে খারাপ লাগলো হয়তো বাট আমি একটু সত্যি কথা বলে দিই সরি ফর দ্যাট ওকে চলো নেক্সট কি বললে শুনতে পেলাম না সরি হওয়ার কিছু নেই সরি বলবেন না কারণ এটাই সত্যি 
মানে মানুষ তো সত্যি শুনতে চায় না সেটাই একটু আমাদের বড় সমস্যা আর কি সত্যি বললে মানুষের একটু এখন আমরা সব সত্যি করে তাই তো স্যার এখন আমাদের এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা শুনি কম বলি বেশি এক্স্যাক্টলি স্যার আর যে এটা আপনি ক্লাসরুমে বললেন তো আমরা সবাই শুনলাম কিন্তু এটা যদি আপনি প্যান্ডেলের সামনে বলতেন আমরাই হয়তো তেড়ে যেতাম এটা আপনার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য একদম এই জন্য অ্যাকচুয়ালি দেখো এই কনসেপ্টটা কিন্তু বা এই থটটা কিন্তু আমি কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি এই থটটা নিয়ে এসেছিল কে জানো এই ভদ্রলোক কে ভদ্রলোক বাল কাল গঙ্গাধর তিলক বাল গঙ্গাধর তিলক কি করেছিল যখনই বলছে ভারতকে স্বাধীন করো স্বাধীন করো কেউ তো শুনছে না তাহলে সে কি এস্টিমেট করে দিল দুটো জিনিস গণপতি উৎসব ঠিক আছে আর হচ্ছে শিবাজি ফেস্টিভ্যাল তাহলে কি গণপতি উৎসবের সময় যখন গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া তার মাঝে একটু বক্তব্য দিয়ে দিল আরে কানে তো ঢুকবেই আর শিবাজি উৎসবের সময় সবাই এসে নাচছে তার মধ্যে একটু জ্ঞান দিয়ে দিল আরে কানে তো ঢুকবে এই যে আমি কথাটা বললাম এখানে যতজন পঁয়ত্রিশ জন শুনলে সাঁত্রিশ জন শুনলে দুজনের কানে তো ঢুকলো আর যারা বলছে না তারপরে সেখানে যা আরে শুনলে তো বাধ্য হলো তাই না এইগুলো হচ্ছে ব্যাপার যাই হোক এই যে আমি যে একটা জিনিস বলি যে উঠে এই যে যখন মানে এতে নামাজ পড়া ওই যে সেই বলো সেই মাইক লাগিয়ে নামাজ পড়া হয় তো এটা করতে পারে না যে মন্দিরে গীতা পাঠ এ দিয়ে করুক দেখি মাইক লাগিয়ে গীতা পাঠ হোক দেখি করুক দেখি করবে কি করবে না কারণ তারা বোঝে মুসলিমরা বোঝে যে কিভাবে লোকের কানে কি ঢোকাতে হয় বুঝে গেছে পরিষ্কার কথা বলছি এইসব জিনিস বহু কিছু জিনিস রিস্টোর করা যায় কিন্তু রিস্টোর করার কারো কোনো দায় নেই উপনিষদ <laughs> 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 प्रतिबदी धर्म आंदोलन मध्य बौद्ध धर्म ठीक है बौद्ध धर्म नहीं डिसकन कर তো তোমরা তার সবাই কিন্তু যারা নতুন বেচার আছো তারা বৌদ্ধ ধর্মটা কিন্তু পড়বে জীর্ণ জায়গা থেকে পড়বে গৌতম বুদ্ধকে হেনা তেনা পড়বে আমরা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শুধু গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে তার প্রিন্সিপাল সম্পর্কে টোটাল ডিসকাশন করব কোন সময় হয়েছিল সেটা সম্পর্কে আমরা ডিসকাশন করবো ওকে